थिएटर आणि श्वासासारखं वाचन हे आपल्या आयुष्याचा अगदी एक भाग होण्याची संधी लाभलेल्या आपल्या आजोबांच्या आपल्या आईच्या संस्कारात खूप वाचून प्रगल्भ मन घेऊन मग अभिनयाच्या क्षेत्राकडे वळलेल्या लेखिका दिग्दर्शिका निर्मात्या मृणाल देव आदरणीय व्यासपीठ आणि पालक शिक्षक आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो आज मला अतिशय आनंद होतोय दोन गोष्टींसाठी की एक तुमच्याशी छान छोटासा संवाद मला साधता येतोय आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही विद्यार्थी या विचार स्पर्धेमध्ये इतक्या आनंदाने इतक्या हिरिरीने आणि इतक्या मनापासून सहभागी झाला ते तुमचे विचार वाचून मला फार 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 आनंद होतो आहे मी वयमची सर्वप्रथम मनापासून आभारी आहे की त्यांनी जो विचार सुरू केलेला आहे त्यांनी जी एक छोटीशी चळवळ सुरू केलेली आहे त्या चळवळीचा एक छोटासा हिस्सा म्हणून मला ब्रँड अँबॅसिडरशिप दिलं मला या शब्दाचं खरं म्हणजे खूप हसू येतं आणि कधी कधी संकोच पण वाटतो अनेक अशा गोष्टी असतात की ज्याच्यासाठी आपल्याला जाहिरात करताना असं वाटतं की अरे बापरे आता ह्याची जाहिरात करायची पण तो व्यवसायाचा भाग म्हणून ती जाहिरात केली जाते पण अशा एखाद्या उपक्रमासाठी जेव्हा आपल्याला विचारलं जातं की हा उपक्रम ठिकठिकाणी महाराष्ट्रात सर्वत्र महाराष्ट्रातच नाही तर देशात देशातच नाही तर जगात सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उत्तम मराठी वाचन घडवण्यासाठी जेव्हा तुम्ही हे काम कराल का तेव्हा खरोखरच असं वाटतं की आपण आजपर्यंत काहीतरी मिळवलं आणि त्या पुंजीच्या जोरावर आपल्याला एक छान आणखी काम करायला मिळत आहे या कामासाठी माझी निवड केल्याबद्दल मी श्री श्रीकांत बापट उदय निरगुडकर श्रीयुत लोखंडे शुभदा चौकर या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते पण मला तितक्याच मनापासून ही एक गोष्ट इथे बोललीच पाहिजे नमूद केलीच पाहिजे की वयम ही एक अशी चळवळ आहे एक असं व्यासपीठ आहे की ज्याची जाहिरात करण्याचं किंवा हे फार फार जास्ती मार्केटिंग करण्याची आपल्याला गरज पडणार नाही कारण आज सभागृहात असलेला प्रत्येक माणूस आपण होऊन ही कल्पना इतर लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहे याची मला खात्री वाटते नेहमी आपल्याला असं लक्षात येतं की जे हुशार विद्यार्थी असतात त्यांनाच खूप भाषण ऐकायला लागतात कारण जे चुकार विद्यार्थी असतात ते कधी तिथे आलेलेच नसतात मला वाटतं आज इथे आलेले सगळे विद्यार्थी हे हुशार विद्यार्थी आहेत आणि ते त्यांची जबाबदारी ओळखतात ते त्यांची जबाबदारी धीटपणे मांडू शकतात अनेक विषयांना हात घालू शकतात आपली मतं आपले विचार थेटपर्यंत पोहोचवू शकतात या सगळ्यांना माझी मनापासून आणि कळकळीची विनंती आहे की आपल्या वयमचं आपण जास्तीत जास्त प्रचार करूयात आज पालक आणि त्यांची मुलं यांच्यातला संवाद खूप कमी होत चाललेला आहे आणि कुठेतरी वयममुळे हे साध्य होईल असं मला वाटतं की आई वडील आणि मुलं या दोघांनाही एकाच गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असेल एकाच गोष्टीमध्ये रस असेल आणि ती गोष्ट म्हणजे वयम असेल मुलांना कुमार केतकरजींनी आपल्याला सांगितलं की खरोखरच आजकालच्या पालकांना आपापल्या मुलांची फार भीती वाटते खरं आहे मलासुद्धा माझ्या मुलाची भीती वाटते तो काय इंटरनेटवर वाचेल आणि काय मला येऊन विचारेल किंवा हे पुस्तक वाचलंच का असं विचारेल आणि त्याचं ते कधीच वाचून झालेलं असेल त्यामुळे सतत आपल्याला पालकांनासुद्धा मुलांच्या बरोबरीने तयार राहायला पाहिजे आपण आपण त्यांना इंटरेस्टिंग पालक वाटलो पाहिजेत यासाठी आपणही खूप काम करायला पाहिजे आपल्याला असं वाटतं शाळा कॉलेजामध्ये जे शिकलो आणि रोज आपण वर्तमानपत्र आणि मासिकांवर नजर टाकली म्हणजे आपल्याला बऱ्याच गोष्टी येतात पण मला खेदाने नमूद करावं असं वाटतं की आजकाल पालकांना मुलांपेक्षा खूप कमी गोष्टी येतात आणि आज त्यांच्या बरोबरीने राहायचं असेल त्यांचे मित्र म्हणून वावरायचं असेल तर आपणसुद्धा खूप अभ्यास करण्याची खूप वाचन करण्याची गरज आहे आणि त्याच वाचनाची त्याच अभ्यासाची गरज एका मर्यादित स्वरूपात का होईना पण वयम पूर्ण करणारे याचा मला खूप आनंद होतो वयम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माझ्याबरोबरच तुम्ही सुद्धा काम कराल याची मला मनपूर्वक खात्री वाटते आजपासून मी वयमच्या टीमला जॉईन झालेली आहे आणि त्यांनी मला त्यांच्यामध्ये सामावून घेतलं याबद्दल मी त्यांची मनपूर्वक आभारी आहे धन्यवाद